హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ ప్రైటీ టెక్నాలజీస్ మా ఛానల్ లైక్ సబ్స్క్రైబ్ షేర్ చేయండి అండ్ ఆల్సో డోన్ ఫర్ టు కమెంట్ అబౌట్ యూ క్వరీస్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్స్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అయ్యి మీకు ఏ క్వరీస్ ఉన్న పొజిషన్ రైట్ టు రిప్లై బ్యాక్ సో ఈ రోజు నేను ఐ వాంటెడ్ టు టాక్ అబౌట్ రీ లెవెల్ ఓకే సో రీ లెవెల్ మనం ఆల్రెడీ చాలా సార్లు మాట్లాడినాము బట్ ఈ మధ్య రీ లెవెల్ లో చాలా చాలా జాబ్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు చాలా మంది మన సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా ఏంటంటే నాకు గ్యాప్ ఉంది నాకు డిగ్రీ లేదు ఆర్ ఎల్స్ నేను జాబ్ చేసి నేను బిజినెస్ చేయడానికి ట్రై చేసిన నాకు చాలా గ్యాప్ వచ్చింది తర్వాత సో నేను ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకోవాలి ఎట్లా వెళ్ళాలి అని చాలా మంది అడుగుతున్నారు మీరు అందరు కూడా రీ లెవెల్ లో జాయిన్ అయ్యి అంటే జాయిన్ అవ్వడానికి ఏం లేదు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఓకే సో మీరు ఫ్రీగా ఎగ్జామ్ రాయచ్చు మీరు రీ లెవెల్ లో లాగిన్ చేసి రీ లెవెల్ లో మీరు టెస్ట్ రాస్తారు అనుకోండి యూ విల్ బి క్వాలిఫైడ్ అండ్ ఆల్సో ఇంకొకటి ఏంటంటే రీ లెవెల్ లో కొత్తగా వీళ్ళు రీ లెవెల్ సెలెక్ట్ అని లాంచ్ చేసినారు ఏది మీకు ఫ్రమ్ ఫస్ట్ టు ఫిఫ్త్ జూన్ సో ఫస్ట్ టు ఫిఫ్త్ జూన్ మీరు లాంచ్ చేసిన దాంట్లో ఇక్కడ రిజిస్టర్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే యూ విల్ గెట్ బిగ్గెస్ట్ కంపెనీస్ అంటే లైక్ ఇండియా టుడే కానివ్వండి లేకపోతే మో ఎంగేజ్ కానివ్వండి ఓకే హిప్టో కానివ్వండి ఇట్లా మీకు చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి అనమాట ఓకే సో వీళ్ళు మీకు మిమ్మల్ని పిక్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనమాట మీరు ఫస్ట్ టు ఫిఫ్త్ చేస్తే మీరు చేయాల్సింది ఏం లేదు యూనిట్ బుక్ ద టెస్ట్ యూనిట్ క్లియర్ ద టెస్ట్ అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ గో ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ ఓకే సో మీరు ఏదైతే ఇంటర్వ్యూ అంటే లైక్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద టాప్ కంపెనీస్ ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ఫస్ట్ టు ఫిఫ్త్ వీళ్ళు ఏం చేసారు అంటే ఈ ఫైవ్ డేస్ లో యూ హ్యావ్ యూ హ్యావ్ గాట్ అంటే వీళ్ళు చాలా పెద్ద కంపెనీస్ తో ఎంగేజ్ అయి ఉన్నారు అనమాట ఓకే సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద టాప్ ఎంఎన్సీ కంపెనీస్ వేర్ దే హ్యావ్ గాట్ ఎంగేజ్ అండ్ ఆల్సో మీకు ఇక్కడ చూడండి లైక్ టాప్ త్రీ స్కోరర్స్ కి ఎవ్రీ టెస్ట్ కి లైక్ యూ విల్ గెట్ యాపిల్ మ్యాక్ ప్రో ఐఫోన్ థర్టీన్ మినీ యాపిల్ వాచ్ ఒకటి వస్తుంది అండ్ ఆల్సో టాప్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్కోరర్స్ కి రీ లెవెల్ గుడీస్ బాక్సెస్ వస్తాయి అనమాట ఇదేంది మీకు గూగుల్ హోమ్ మినీ వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ స్కోరర్స్ టాప్ హండ్రెడ్ స్కోరర్స్ కి సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది ఎన్ఎస్డిసి గవర్నమెంట్ నుంచి ఓకే సో దీస్ గైస్ హావ్ ఆల్రెడీ టైడ్ అప్ విత్ ఎన్ఎస్డిసి సో మీకు ఏంటంటే మీకు టాప్ హండ్రెడ్ వస్తే మీకు సర్టిఫికేట్ వస్తుంది పార్టిసిపేషన్ సర్టిఫికేట్ ఓకే సో ట్రై టు జాయిన్ ఓకే సో మీకు ఇది మన థర్డ్ జూన్ యూ కెన్ జాయిన్ టిల్ ఫిఫ్త్ ఓకే సో మీకు ఏదైనా జాయిన్ ఎక్కడైనా మీరు లైక్ రిలేవల్ లోకి వెళ్ళి జాయిన్ అవ్వండి ఎగ్జామ్ రాయడానికి ట్రై చేయండి టాప్ లో రావడానికి ట్రై చేయండి మీకు గుడీస్ వస్తే అండ్ ఆల్సో యూ విల్ గెట్ గుడ్ కంపెనీస్ అంటే మీరు చాలా మంచి కంపెనీస్ తో యూ కెన్ గో అండ్ గెట్ ద ఇంటర్వ్యూస్ మీకు ఎవ్వరు మధ్యలో అవసరం లేదు మీకు ఎవరు కూడా హెల్ప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీకు రిఫరెన్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ ట్రై టు గ్రాప్ దిస్ దట్ ఈస్ అబౌట్ రీ లెవెల్ రీ లెవెల్ డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇచ్చిన ఆ లింక్ ని క్లిక్ చేయండి యూ కెన్ గో అండ్ సీ ది థింగ్స్ సో ఈరోజు మనం టాపిక్ లోకి వెళ్తాము సో క్లౌడ్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం మనం ఆల్రెడీ అజూర్ చేసేసినాము అజూర్ చేసేసినాం అంటే స్టిల్ ఇంకొక త్రీ సెషన్స్ ఉంటాయి ఒక ఈ రోజు నేను మొత్తం బ్యాకప్ అది కంప్లీట్ చేసేసిన So we have only on uh, Azure CLI గురించి మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తాం అందులో అండ్ ఆల్సో పవర్ షెల్ గురించి మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తాము ఇఫ్ పాసిబుల్ ఐ ఆల్సో టాక్ అబౌట్ ఆమ్ టెంప్లెట్స్ ఇన్ అజ్యూర్ సో ఇంకొక త్రీ టు ఫోర్ సెషన్స్ ఉంటాయి అయితే అజ్యూర్ అయిపోతుంది ఓకే సో నౌ వీ హ్ స్టార్టింగ్ గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఓకే సో గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ వచ్చేసి వన్ నైన్టీ నైన్ మెంబర్షిప్ లో ఉంటుంది త్రీ మంత్స్ వరకు ఆఫ్టర్ దట్ అగైన్ ఇట్ విల్ బీ మూవ్ బ్యాక్ టు ఫిఫ్టీ నైన్ రూపీస్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది ఫిఫ్టీ నైన్ రూపీస్ లో ఉంది మనకి అజ్యూర్ అనేది ఓకే సో ఇది ఫిఫ్టీ నైన్ రూపీస్ లోకి వచ్చినప్పుడు అజూర్ ట్వంటీ నైన్ రూపీస్ లోకి వెళ్తుంది అంటే ఆఫ్టర్ త్రీ మంత్స్ ఐ మూవ్ అజూర్ టు ది ట్వంటీ నైన్ రూపీస్ ఓకే సో దట్ యూ గైస్ కెన్ వాచ్ ఎనీ టైమ్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ గురించి మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తా అగైన్ లైక్ మనం ఎప్పుడైనా సరే బేసిక్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ నుంచే మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తున్నాయని ఏ క్లౌడ్ లో అయినా ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఇఫ్ సమ్మన్ కమ్స్ టు ది గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి అందులోకి వచ్చి చూసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు కాబట్టి so this is the session 1 okay session 1 lo i'll be starting from the basics of what
అంటే ఒకప్పుడు చాలా తక్కువ సర్వీసెస్ కనిపించేటి నేను గూగుల్ పేజ్ మీకు చూపిస్తా బట్ ఇప్పుడున్న సర్వీసెస్ లో లైక్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ సర్వీసెస్ గూగుల్ కూడా ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ వెరీ వెరీ ర్యాపిడ్లీ అండ్ ఆల్సో ఎవరైతే గూగుల్ క్లౌడ్ ఎగ్జామినేషన్స్ రావాలనుకుంటున్నారో యూ గైస్ కెన్ ప్రిపేర్ ఫర్ ది గూగుల్ క్లౌడ్ అసోసియేట్ అయినా గూగుల్ క్లౌడ్ ప్రొఫెషనల్ క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్ అయినా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు మనం మోస్ట్లీ మనం ఏది కూడా సర్టిఫికేషన్ వైజ్ చేస్తలేము విల్ ట్రై టు కవర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఓకే సో గూగుల్ ఎక్కువ సర్వీసెస్ ఏ కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేసాం బట్ ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ లేకపోతే ప్రొఫెషనల్ క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్ వెళ్తుంటే మాత్రం మీకు ఖచ్చితంగా ఒక ఫార్టీ ప్లస్ సర్వీసెస్ ఐడియా ఉండాలి అంటే నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఓకే సో గూగుల్ క్లౌడ్ లో అండ్ ఆల్సో వెన్ కంపేర్ విత్ సర్టిఫికేషన్ ఆఫ్ అజ్యూర్ అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ గూగుల్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ ఇస్ వెరీ లైక్ గూగుల్ క్లౌడ్ సర్టిఫికేషన్ ఈస్ వెరీ టఫ్ ఓకే సో వేరే క్లౌడ్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే మన గూగుల్ క్లౌడ్ సర్టిఫికేషన్ అనేది కొంచెం క్రాక్ చేయడం కొంచెం టఫ్ గా ఉంటది ఓకే ఎందుకంటే చాలా మోస్ట్లీ ఎక్కువ సినారియో బేస్ ఇస్తాడు వాడు ఇచ్చిన అన్ని ఆప్షన్స్ కూడా చాలా నియర్ బై కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి ఓకే సో మీరు ఏంటంటే అందులో తక్కువ కాస్ట్ పడేదో లేకపోతే ఈజీగా డెప్లాయ్ చేసేదో ఇట్లా అడుగుతాడు అనమాట అన్ని కరెక్ట్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి బట్ వాడు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఫీజిబుల్ అండ్ చాలా ఫాస్ట్ గా డెప్లాయ్ చేసేది లేకపోతే తక్కువ కాస్ట్ లో అయ్యేది చూస్తాడు అనమాట ఓకే సో అట్లాంటి ఆప్షన్ ఇస్తాడు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ సమ్ గాట్ టఫ్ వెన్ యు ఆర్ టేకింగ్ ది ఎగ్జామ్ ఓకే సో ఎక్కువ ఏంటంటే డిసిషన్ మేకింగ్ ఎబిలిటీస్ మీకు చాలా ఎక్కువ ఉండాలి ఓకే సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ది ఎగ్జామినేషన్ ఓకే సో మనం అవన్నీ కూడా కవర్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం ఓకే సో మీకు ఎప్పుడైనా కానీ సర్టిఫికేషన్ చేసేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఓకే సో మీరు ఏ సర్వీసెస్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు అండ్ ఆల్సో యూ షుడ్ బి యాక్టివ్లీ లర్నింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్స్ ఇట్ ఈస్ ఓకే సో మీరు ఎంత యాక్టివ్ లర్నింగ్ చేస్తే అంత మీకు సర్టిఫికేషన్స్ క్లియర్ చేయడానికి ఈజీ ఉంటుంది ఓకే సో దాట్ ఈస్ హౌ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ సర్టిఫికేషన్స్ ఓకే సో దట్ ఈస్ ఇట్ ఫర్ ది గూగుల్ క్లౌడ్ సర్టిఫికేషన్స్ ఓకే సో నౌ విల్ గోయింగ్ టు ది టాపిక్ ఓకే సో బిఫోర్ క్లౌడ్ ఎట్లు ఉండేది ఆఫ్టర్ క్లౌడ్ ఎట్లు ఉంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇఫ్ యూ గైస్ హ్యావ్ నాట్ సీన్ ఎనీ ఆఫ్ మై వీడియోస్ దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే లైక్ దిస్ దిస్ విల్ బి ది ఫస్ట్ వీడియో వేర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ బిఫోర్ క్లౌడ్ ఎట్లు ఉండేది అండ్ ఆఫ్టర్ క్లౌడ్ ఎట్లు ఉండేది అనేది ఓకే అండ్ ఆల్సో నేను ఐ విల్ ట్రై టు కవర్ లాడ్ ఆఫ్ స్టఫ్ ఓకే సో ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని స్టఫ్ ఏమంటారు చెప్పడానికి నేను ట్రై చేస్తా జీసీపీ లో ఓకే సో దాట్ యూ విల్ బి గెటింగ్ లాడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్ ఓకే సో అండ్ ఆల్సో మీకు ఏ సర్వీసెస్ మేజర్ గా మీకు ఇఫ్ సమ్మన్ ఈస్ వాచింగ్ హూ ఆర్ డెవాప్స్ ఓకే వాళ్ళకు కూడా డెవాప్స్ లో మేజర్ గా సర్వీసెస్ ఏమేమి వాడతారు ఎట్లా వాడతారు అనే దాని గురించి కూడా నేను ఎక్కువ కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా ఈ గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో ఓకే సో వాట్ విల్ వాట్ వాట్ వాస్ బిఫోర్ క్లౌడ్ ఓకే సో అసలు ఛాలెంజెస్ ఏముండేటి మనకి ఓకే వాట్ విల్ బి ది ఛాలెంజెస్ అసలు ఛాలెంజెస్ అసలు క్లౌడ్ రాకముందు మనము ఏమేమి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేసినాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక వెబ్ సర్వర్ ఏదన్నా రన్ అవుతుంది అనుకోండి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడు మనం తీసుకునేది అమెజాన్ డాట్ కామ్ లేకపోతే ఫ్లిప్కార్ట్ డాట్ కామ్ ఓకే ఈ రెండింటిలో ఏదైనా సరే ఏదైనా షాపింగ్ అప్లికేషన్ ఓకే సో ఏదైనా షాపింగ్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఏంటంటే పీక్ యూసేజ్ ఇప్పుడు మనకి బిగ్ బిలియన్ సేల్స్ కాకపోతే అమెజాన్ ఫెస్టివల్ సేల్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఎట్లుంటది ట్రాఫిక్ అనేది చాలా హైలో ఉంటారు అంటే ఇట్ ఇట్ విల్ బీ ఇన్ వెరీ పీక్స్ ఓకే ఆ టైంలో ఏంటంటే మనకు ఇట్స్ అ బిగ్గర్ ఛాలెంజ్ వెన్ దెర్ వాజ్ నో క్లౌడ్ అండ్ ఆల్సో మనకి లోడ్ డ్యూరింగ్ దాట్ టైం ఓకే సో ఈ టైం కాకుండా వేరే టైంలో లోడ్ అనేది మనకి తక్కువ ఉండేది రైట్ సో ఇప్పుడు నేను ఈ రోజు తీసుకున్నాను అనుకోండి నార్మల్ డే నార్మల్ వర్కింగ్ డే ట్యూస్డే రోజు మండే రోజు తీసుకున్నాం అనుకోండి ది ట్రాఫిక్ విల్ బి వెరీ లెస్ వెన్ ఐ వెన్ విఆర్ కంపేరింగ్ విత్ ది బిలియన్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ కాకపోతే హాలిడే వీకెండ్స్ దసరా టైమ్ లోనో ఓకే సో అప్పుడు హిట్స్ ఎక్కువ ఉండేటి అప్పుడు చాలా చాలా ప్రాబ్లం ఎట్లా ఉండేది అంటే లైక్ సొల్యూషన్ అప్పుడు ఏం లేదు లైక్ పీక్ లోడ్ ప్రొవిజనింగ్ అనేది మనకు ఒకటి ఉండేది ప్రీ పీక్ లోడ్ ప్రొవిజనింగ్ అంటే
సో నాకు ఏంటంటే స్టార్ట్అప్ సడన్ గా పాపులర్ అయిపోయింది అనుకోండి ఐ కెనాట్ హ్యాండిల్ ది సడన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ లోడ్ ఎందుకంటే నేను స్టార్ట్అప్ బిఫోర్ క్లౌడ్ మనం స్టార్ట్అప్ అండి ఏం చేసేవాళ్ళము చాలా తక్కువ డేటాబేస్ కెపాసిటీ ఉండే సర్వర్స్ ని లాంచ్ చేసేవాళ్ళం బట్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఇఫ్ ఐ మై మై యాప్ గాట్ పాపులర్ చాలా పాపులర్ అయిపోయింది ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ అండ్ ఇట్ లోడ్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఓకే సో దట్ వాజ్ అ బిగ్గర్ బిగ్గర్ ఛాలెంజ్ ఓకే సో అప్పుడు కూడా ఏం చేసేవాళ్ళం వీ యూస్ టు అజ్యూమ్ అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎంత వరకు పెడితే మనం సక్సెస్ అవుతాము ఓకే ఇప్పుడు నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎట్లుండే ఎట్లుంటుండే అంటే బిఫోర్ క్లౌడ్ సో ఐ వుడ్ హవ్ థింక్ లైక్ ఓకే నాకు వన్ ఇయర్ లో నాకు థౌజండ్ ఆర్ టెన్ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అవుతారు అంటే టెన్ థౌజండ్ మెంబర్స్ నా డేటాబేస్ లో ఉంటారు అంటే టెన్ థౌజండ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ కెపాసిటీ కాకుండా నేను ఫైవ్ ఇయర్స్ కి ఇది ఎట్లా పెరుగుతుంది ఎవ్రీ ఇయర్ గ్రాడ్యువల్ గా ఉండదు ఓకే మనకు టెన్ థౌజండ్ మెంబర్స్ ఒక ఇయర్ కి వచ్చిన అంటే మనకి నెక్స్ట్ ఇయర్ లో ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అవుతారు ఎందుకంటే దట్ విల్ బి ది ప్రిడిక్షన్ రైట్ ఎందుకంటే పాపులర్ అయితే నాకు వద్ద నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటారు ఆ రేంజ్ ఆఫ్ క్యాల్కులేషన్ లో నేను డేటాబేస్ బై చేస్తాం ఓకే ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే నా యాప్ హిట్ అవ్వకపోతే దేర్ విల్ బి ఏ హ్యూజ్ లాస్ ఓకే హిట్ అవుతే నేను ఇంత డేటాబేస్ కొంటున్నా అంటే లైక్ ఐ యామ్ ప్రిడిక్టింగ్ అరౌండ్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నాకు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత నాకు ఫైవ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఉంటారని ప్రిడిక్ట్ చేసి నేను ఈ లెవెల్ ఆఫ్ డేటాబేస్ ని బై చేస్తా ముందే అంటే నేను ఫస్ట్ లో అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ కూడా నేను అనవసరంగా ఇంత కెపాసిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని నేను కొని పెట్టుకున్నా అంటే ఇట్స్ అ బర్డన్ ఫర్ మీ అంటే నేను యూటిలైజ్ చేసలేను బట్ ఐ హావ్ హ్యూజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ బిఫోర్ క్లౌడ్ ఓకే సో బిఫోర్ క్లౌడ్ ఎప్పుడైనా సరే మనకి హై కాస్ట్ ఓకే సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎప్పుడైనా కానీ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇస్ ఆల్వేస్ హై అండ్ ఆల్సో ఎప్పుడైనా సరే మనం ఎహెడ్ ప్లానింగ్ చేయాలి ఎహెడ్ ప్లానింగ్ అంటే నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన సినారియో ఎహెడ్ గా ప్లానింగ్ చేయాలి అంటే నాకు ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఎట్లుంటదో టూ ఇయర్స్ తర్వాత నేను నా డేటాబేస్ ఎంత ఉంటుందో ఆ డేటాబేస్ ని గెస్ చేసి నేను తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఆ డేటాబేస్ ని గెస్ చేసినప్పుడు అది అది దానికంటే ఎక్కువ రీచ్ అయినా నాకు ప్రాబ్లమే దానికంటే తక్కువ రీచ్ అయినా నాకు ప్రాబ్లమే ఓకే సో ఎక్కువ రీచ్ అయిపోయింది అనుకోండి నేను హ్యాండిల్ చేయలేను మళ్ళీ నేను ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బయల్ చేయాల్సి వస్తుంది తక్కువ అయిపోయింది అనుకోండి ఇంత ఖర్చు ఖర్చు పెట్టి నేను తీసుకున్నప్పుడు అది కూడా నాకు ఛాలెంజింగ్ గా అయిపోతుంది అనమాట ఓకే అండ్ ఆల్సో నేను చెప్పినట్టు పీక్ లోడ్ లో నాకు లైక్ నార్మల్ టైమ్ లో నార్మల్ టైమ్ లో నాకు పీక్ లోడ్ ఉండదు ఓకే సో పీక్ లోడ్ ఉండదు కాబట్టి ఇట్స్ అ బిగ్గర్ ప్రాబ్లం ఓకే సో నార్మల్ టైమ్ లో నేను అంత పెద్ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని కొనుక్కున్నా అంత కెపాసిటీని కొనుక్కున్నా అంటే ఇట్స్ అ హ్యూజ్ ఛాలెంజ్ అండ్ ఇట్స్ అ హ్యూజ్ లాస్ ఫర్ మీ ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే అంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఓకే సో వాట్ ఎవర్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈస్ దేర్ ఐ నీడ్ టు మెయింటైన్ విత్ అ టీమ్ ఓకే సో నాకు ఒక టీమ్ ఉండాలి ఆ టీము ఇదంతా కూడా మెయింటైన్ చేయాలి అంటే అగైన్ దేర్ ఇస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ దట్ వీఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇయర్ సో ఇట్లాంటి సినారియోలు ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఏదైనా స్టార్ట్అప్ అనే ఆలోచన కూడా నాకు రాదు ఓకే ఎందుకంటే ఇట్స్ అ హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాస్ట్ తర్వాత అది హిట్ అవుతుంది ఆ ఫ్లాప్ అవుతుంది నాకు తెలియదు ఫ్లాప్ అయిందంటే ఐ విల్ బీన్ ఏ హ్యూజ్ లాసెస్ ఓకే అందుకోసం అని మనకు ఒక అంటే బిఫోర్ క్లౌడ్ సినారియోస్ లో స్టార్ట్అప్స్ అనే ముచ్చటనే లేదు అసలు స్టార్ట్అప్స్ అనే మాటనే మనం ఎక్కడ వినకపోయేటోలం ఓకే సో కాకపోతే ఇప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్ బిఫోర్ అంటే ఆఫ్టర్ క్లౌడ్ ఏమైంది ఆ తర్వాత క్లౌడ్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఎట్లా చేస్తున్నాం అనేది చూడడానికి ట్రై చేసాం ఓకే సో నౌ హౌ హౌ దీస్ ఆల్ ది ఛాలెంజెస్ బీన్ ఓవర్కమ్ అంటే లైక్ ఎన్ని ఛాలెంజెస్ మనం ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేసాము యూజింగ్ క్లౌడ్ అనేది చూడడానికి ట్రై చేసాం ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే రెంటింగ్ ఓకే సో సిల్వర్ లైనింగ్ ఇన్ ది క్లౌడ్ ఏంటంటే లైక్ వెన్ ఎవర్ విఆర్ ప్రొవిజన్ అంటే మనం ప్రొవిజన్ చేస్తున్న రెంటింగ్ చేస్తున్న వెన్ యూ వాంట్ దేమ్ అండ్ రిలీజ్ దేమ్ బ్యాక్ వెన్ యూ డు నాట్ నీడ్ దేమ్ అంటే ఆన్ డిమాండ్ రిసోర్స్ ప్రొవిజనింగ్ చేస్తున్నాం అనమాట మనం దీన్ని ఓకే ఆన్ డిమాండ్ రిసోర్స్ ప్రొవిజనింగ్
కాకపోతే ఏంటంటే ఎలాస్టిసిటీ అంటే ఏంటంటే ఇంక్రీజింగ్ ఓకే సో మనకి ఏంటంటే ఇంక్రీజింగ్ కూడా అంటే నాకు వెన్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ ఎ డిమాండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ గెటింగ్ ఇట్ వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఎ డిమాండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ గెటింగ్ ఇట్ ఓకే అదే మనకి ఇంకోటి స్కేలబిలిటీ కూడా ఉంటుంది ఓకే విల్ డిస్కస్ అబౌట్ స్కేలబిలిటీ ఇన్ ది కమింగ్ క్లాసెస్ కాకపోతే జనరల్ గా వాటర్ ద అడ్వాంటేజెస్ నో వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ క్లౌడ్ మన క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కానివ్వండి ఓకే సో ఏవైతే మనము బిఫోర్ క్లౌడ్ పెట్టినామో అవన్నీ కూడా వీఆర్ బ్రింగింగ్ ఏ దెమ్ డౌన్ అండ్ ఆల్సో బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ మ్యాసివ్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ ఓకే సో మనకి చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో వీఆర్ స్టాపింగ్ కెపాసిటీ గెస్సింగ్ అంటే నాకు ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఎట్లా ఉంటుంది ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత ఎట్లా ఉంటుంది అనే గెస్సింగ్ మొత్తం కూడా మనము స్టాప్ చేసేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఐమ్ జస్ట్ బయింగ్ ది మారల్స్ ఆన్ డిమాండ్ ఓకే లేకపోతే యాజ్ పర్ మై రిక్వైర్మెంట్ మనం ఇప్పుడు కరెంట్ బిల్ ఎట్లా మనకు ఎంత కావాలో అంత వాడుకుంటాం దానికే బిల్ కడతాం ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మంత్ నాకు అవసరం లేదు ఇప్పుడు సమ్మర్ లో మనకి ఏసీ అవసరం ఉంది సో ఏసీ వాడుతున్నాం కాబట్టి ఆ పవర్ మనకు వస్తుంది అంతే అంతే బిల్ వస్తుంది మనం ఇప్పుడు వింటర్ లో ఉన్నప్పుడు ఏసీ వాడం అప్పుడు మనకి ఎంత వాడుతున్నామో అంతే బిల్ వస్తుంది వాట్ ఎవర్ యూ రిక్వైర్డ్ యు ఆర్ యూజింగ్ దాట్ అంతేగాని మనకు అవసరం లేనప్పుడు వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఇట్స్ క్లౌడ్ కూడా సేమ్ థింగ్ మీకు ఎంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలనుకున్నప్పుడు అంతే వాడుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ యూజింగ్ లైక్ యూ కెన్ డిస్ యూ కెన్ రిమూవ్ దట్ రిసోర్స్ సో దట్ యూ కెన్ నాట్ గెట్ ద బిల్ అంటే మీరు దానికి పే చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంటే పే యాజ్ యూ గో ఓకే దట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఓకే సో పే యాజ్ యూ గో అంటే లైక్ వాట్ ఎవర్ యూ రిక్వైర్డ్ ఎప్పుడైతే మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఉందో ఆ విధంగా మీరు పే చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నాకు ఇప్పుడు లోకల్ లో నేను ఇన్ఫ్రా డెప్లాయ్ చేసిన అనుకోండి నాకు గ్లోబల్ గా వెళ్ళడం చాలా కష్టం అయిపోయింది అంటే లైక్ వెన్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ స్టార్ట్ అప్ బిఫోర్ క్లౌడ్ నా ఫుట్ ప్రింట్స్ గ్లోబల్ లో అంటే నాకు నా ప్రోడక్ట్ నేను గ్లోబల్ లో అమ్మాలంటే ఇట్ వాజ్ లైక్ అసలు స్టార్ట్అప్ ఆర్గనైజేషన్ కి దట్ దిస్ నో సినారియో అంటే అట్లాంటి సినారియో రా ఇక్కడ ఒక దగ్గర లొకేషన్ ఇప్పుడు ఇండియాలో ఉన్నా అంటే యుఎస్ లో ఉన్నా యూకే లో ఉన్నా అమ్ముకోవడానికి అంతేగాని ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గో గ్లోబల్ ఓకే సో నాకు మొత్తం వరల్డ్ లో ఎక్కడైనా నేను నా వెబ్సైట్ ని లాంచ్ చేయొచ్చు ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఫ్రమ్ మై ప్లేస్ అంటే ఇప్పుడు ఇండియా నుంచి నేను ఎక్కడైనా గ్లోబల్ లోకి వెళ్ళొచ్చు గ్లోబల్ లో నా ఫుట్ ప్రింట్స్ నేను నా ప్రోడక్ట్ ని ఫుట్ ప్రింట్స్ నేను డెలివర్ చేయొచ్చు అంటే దట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ విత్ ది క్లౌడ్ ఓకే అండ్ యూ కెన్ గో గ్లోబల్ ఇన్ మినిట్స్ ఓకే సో మీకు విత్ ఇన్ మినిట్స్ నేను గో గ్లోబల్ అంటే గ్లోబల్ లో మొత్తం కూడా ఐ కెన్ గో అండ్ డెలివర్ వాట్ ఐ రిక్వైర్డ్ so that is the major advantage of cloud okay so before cloud after cloud in the advantages in anamata manaki okay so we'll talk about gcp okay so now i just i i, just, I have given you an overview of what is cloud okay so basic overview only, okay so whoever the first time use in our cloud and they know the liana valaki okay so that will be a good example so now we'll talk about google cloud platform okay so when gcp and tamu gcp and nothing but google cloud platform and most of you know that this is one of the top uh, cloud providers okay so manaki cloud service providers lo google vachesi top 3 lo untadi okay so obviously you know like aws is on top 1 azure is on top 2 and google cloud is on top 3 okay but meeku openings wise chusukunte right now in our india azure google cloud and aws ante azure google cloud ekkuva adugutunnaru ఏడబ్ల్యూస్ లో ఎక్కువ మంది అయిపోయినందుకే ఎందుకో తెలియదు కానీ మనకి ఓపెనింగ్స్ మాత్రం యూ హ్యావ్ మోర్ ఓపెనింగ్స్ అండ్ అజ్యూర్ అండ్ గూగుల్ క్లౌడ్ గూగుల్ క్లౌడ్ అజ్యూర్ పైన మీకు ఎక్కువ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ఏ డేటా కంపెనీ ఓకే డేటా ఎక్కువ యూజ్ చేసే కంపెనీ అయితే దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద జీసీపి అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ మోర్ మేజర్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద డెవాప్ సైడ్ అజ్యూర్ సైడ్ ఎక్కువ మంది పోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఓకే అజ్యూర్ సైడ్ ఎక్కువ మంది వెళ్తున్నారు ఓకే లేదు నాకు వెబ్ పేజ్ రన్ అవ్వాలి లైక్ దెర్ ఈస్ అ ఈ కామర్స్ పేజ్ లేకపోతే నా ఆన్ షాపింగ్ మా షాపింగ్ పేజ్ అంటే ఈడబ్ల్యూఎస్ సైడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సైడ్ వెళ్తున్నారు ఓకే సో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ వాళ్ళు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ ని వాడడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అండ్ చాలా కంపెనీస్ ఓకే ఇప్పుడు ఏవైతే మనం ఎంఎన్సీస్ అంటామో ఓకే సో లెవెల్ ఫైవ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్ని కూడా మల్టీ క్లౌడ్కి వెళ్తున్నాయి అంటే అన్ని యూజ్ చేస్తున్నాయి అంటే ఒక దాంట్లో క్యూబర్నిటీస్
ఇది అన్ని క్లౌడ్స్ కి సంబంధించింది ఓకే సో ఎవ్రీ క్లౌడ్ ఈస్ రిలయబుల్ ఎవ్రీ క్లౌడ్ ఈస్ సెక్యూర్ అండ్ ఎవ్రీ క్లౌడ్ ఈస్ హై పర్ఫార్మర్ ఓకే అన్ని కూడా హై పర్ఫార్మెంటే ఉన్నాయి ఓకే సో ఇప్పుడు ఏ క్లౌడ్ తీసుకున్నా కానీ ఎవ్రీ క్లౌడ్ ఈస్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ ఓకే కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఎక్కువ అంటే ఇప్పుడు మనకి గ్లోబల్ లో ఉన్న ప్లాట్ఫామ్స్ లో ఏవి గూగుల్ వాడుతుంది అంటే మీ అందరికి తెలిసిన విషయమే జీమెయిల్ గూగుల్ వాడది గూగుల్ సెర్చ్ గూగుల్ వాడది యూట్యూబ్ గూగుల్ వాడది ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మీకు జీసీపీలో రన్ అవుతున్న టూల్స్ ఒక సర్వీసెస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి జీసీపీలో రన్ అవుతున్నాయి అండ్ ఆల్సో ఇంకోటి వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ అబౌట్ గూగుల్ క్లౌడ్ అంటే గూగుల్ క్లౌడ్ ఏదైతే రన్ అవుతుందో అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ ఏదైతే ఉందో ఇది నెట్ కార్బన్ న్యూట్రల్ క్లౌడ్ అంటే కార్బన్ న్యూట్రల్ క్లౌడ్ అంటే ది ఎలక్ట్రిసిటీ విచ్ ఈస్ కమింగ్ ఈస్ రెన్యువల్ రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ అనమాట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెన్యువబుల్ ఎనర్జీతో వీళ్ళు గూగుల్ క్లౌడ్ ని రన్ చేస్తారు అందుకోసం అనేది దీన్ని క్లీనెస్ట్ క్లౌడ్ అంటాం మనం ఓకే సో జీసీపీని క్లీనెస్ట్ క్లౌడ్ అంటాము ఓకే అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ అనేది నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పిన క్లౌడ్ అప్లికేషన్స్ లో లైక్ వీ విల్ మేక్ యూస్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ జీసీపీ సర్వీసెస్ ఓకే సో మల్టిపుల్ జీసీపీ సర్వీసెస్ అంటే గూగుల్ కంప్యూటింగ్ ఇంజన్ కానివ్వండి గూగుల్ ఫంక్షన్స్ క్లౌడ్ ఫంక్షన్స్ డేటా స్టోర్స్ డేటా బేసెస్ యాప్ ఇంజన్ కంటైనర్ ఇంజన్స్ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మనము విల్ ట్రై టు లుక్ ఇన్ టు దెమ్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రై టు సెట్ అప్ యువర్ గూగుల్ అకౌంట్ ఓకే సో జీసీపీ అకౌంట్ ని క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకే సో ఇఫ్ ఐ షో యూ దాట్ ఓకే సో ఇఫ్ ఐ గో టు మై పేజ్ ఓకే సో గూగుల్ క్లౌడ్ పేజ్ కి వెళ్ళొచ్చు మీరు గూగుల్ క్లౌడ్ పేజ్ కి వెళ్ళేసి గెట్ స్టార్టెడ్ ఫర్ ఫ్రీ అని ఉంది మీకు ఇక్కడ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫర్ ఫ్రీ అని కొట్టండి యూ కెన్ గో ఇన్ టు ది గూగుల్ క్లౌడ్ అండ్ యూ కెన్ లాగిన్ విత్ యువర్ జీమెయిల్ ఐడి ఓకే సో మీరు ఏ జీమెయిల్ ఐడితో అన్న మీరు లాగిన్ చేయ ఓకే సో గూగుల్ క్లౌడ్ లో లాగిన్ చేస్తే మీ జీమెయిల్ ఐడితో మీకు ఇట్లా వస్తుంది ఓకే స్టార్ట్ యువర్ ఫ్రీ ట్రైల్ విత్ త్రీ హండ్రెడ్ డాలర్ ఇన్ క్రెడిట్ డోంట్ వరీ యూ డోంట్ బి చేంజ్ అంటుంది ఓకే సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యాక్టివేట్ యూ కెన్ యాక్టివేట్ ఓకే సో మీకు త్రీ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది మీకు ఇక్కడ యాక్టివేట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ యూ కెన్ say that you are from startup organization okay so optional work email 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 like then i have read and this okay continue i'll give my phone number uh under the list the number a okay so it has sent me a verification code so i just enter that code okay so it will ask for your payment information okay so ఇక్కడ పేమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చేసి మీరు నెక్స్ట్ వెళ్తే లైక్ యూ కెన్ గో అండ్ లాగ్ ఇన్ టు యువర్ గూగుల్ అకౌంట్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ గూగుల్ క్లౌడ్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చే సెషన్స్ లో విల్ ట్రై టు గో అండ్ టాక్ అబౌట్ రీజియన్స్ కానివ్వండి ఓకే సో జోన్స్ అంటే ఏంటి రీజియన్స్ అంటే ఏంటి అదంతా కూడా జనరిక్ టాపిక్ ఏ కాకపోతే విల్ ట్రై టు కవర్ ఇట్ ఇన్ పాయింట్ ఆఫ్ గూగుల్ క్లౌడ్ ఓకే సో గూగుల్ క్లౌడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కవర్ చేయడానికి ట్రై చేసాం ఇఫ్ యూ గైస్ ఆల్రెడీ వాచ్ మై అజ్యూర్ వీడియోస్ అయితే చూసి ఉంటే లైక్ యూ గైస్ ఆల్రెడీ నో రీజియన్స్ అంటే ఏంటి జోన్స్ అంటే ఏంటి లైక్ వాట్ విల్ బి ది మల్టిపుల్ డేటా సెంటర్స్ మల్టిపుల్ రీజియన్స్ మల్టిపుల్ జోన్స్ ఆ తర్వాత విల్ ట్రై టు సి గూగుల్ కంప్యూట్ ఇంజన్ ఓకే సో గూగుల్ కంప్యూట్ ఇంజన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ లైక్ యూ విల్ విల్ ట్రై టు కవర్ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అన్ గూగుల్ కంప్యూట్ ఇంజన్ ఓకే అండ్ ఆల్సో విల్ సి వాట్ ఆర్ ద ఇన్స్టెన్సెస్ గ్రూప్స్ అంటే ఏంటి అండ్ మేనేజ్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్ గ్రూప్స్ అంటే ఏంటి క్లౌడ్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఏంటి ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మనం కంప్యూట్ ఇంజన్ లో కవర్ చేయడానికి ట్రై చేసాము ఓకే సో సో దాట్ విల్ ట్రై టు కవర్ ఆల్ ది కంప్యూట్ ఇంజన్ అండ్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ త్రీ మంత్స్ అని చెప్పిన నేను ఓకే సో ఇట్ విల్ టేక్ డెఫినెట్లీ త్రీ మంత్స్ ఓకే సో ఎవరైతే ఉన్నారో డోంట్ పుష్ సో హార్డ్ ఓకే సో అన్న జల్దీ చేయండి జల్దీ చేయండి అనకండి ఓకే సో ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ టేక్ త్రీ మంత్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఓకే సో మనము వీక్లీ ఓన్లీ టూ వీడియోస్ త్రీ వీడియోస్ మాత్రమే చేయగలుగుతాం కాబట్టి ఓకే సో బీ పేషెంట్ అక్కడ ఓకే సో ఇది మనకి జూన్ కాబట్టి జూన్ జూలై ఆగస్ట్ లో ఆగస్ట్ థర్టీ వరకు మనకి క్లోజ్ చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తాను ఓకే సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్